ஐ சுட சொல்கட்டும் மாத்தியோசி மேக்ஸ் நம்ம பக்கம் போது யூஜி டிஆர்வி பிடி அஸ்டண்ட் மேக்ஸ் நியமன தேர்வுகளை தேர்வுகளுக்கு மேட்ரிக்ஸஸில் அது வந்து எம்சிக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் பட் அதுலேயே கீ ஃபேக்டரும் வர மாதிரி கேள்விகள் இருக்குது ரைட்டுங்களா சரி இப்போது அடுத்த வீடியோவில் வெக்டர் இன்டெக்ரேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த வெக்டர் இன்டெக்ரேஷனில் லைன் இன்டெக்ரல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் லைன் இன்டெக்ரல் சர்ஃபேஸ் அண்ட் வால்யூம் இன்டெக்ரல்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் காஸ் டைவர்ஜன்ஸ் தேரும் ஸ்டோக்ஸ் தேரும் க்ரீன்ஸ் தேரும் இந்த காஸ் டைவர்ஜன்ஸ் தேரும் ஸ்டோக்ஸ் தேரும் க்ரீன்ஸ் தேரும் ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் போதும் நீங்கள் அந்த டெக்ஸ் அந்த புக்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னா வெரிஃபை காஸ் டைவர்ஜன்ஸ் தேரும் வெரிஃபை ஸ்டோக்ஸ் தேரும் வெரிஃபை க்ரீன்ஸ் தேரும் அப்படின்ற மாதிரி தான் கணக்குகளாக வரும் ஸோ ஐ திங்க் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் காஸ் டைவர்ஜன்ஸு ஸ்டோக்கு க்ரீனு இதை வச்சு ஃபார்முலா கேட்கலாம் ரைட்டுங்களா ஃபார்முலா கேட்கலாம் சம் கேட்க மாட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ லைன் இன்டர்கல் சர்ஃபேஸ் வால்யூம் இன்டர்கல் வச்சுக்கிட்டு கணக்கு கேட்கலாம் ஸோ இதை வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ரைட்டுங்களா ஓகே இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா என் மேட்ரிக் சீஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க என் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன மேட்ரிக்ஸ்னால் என்னது என் ஓல் நம்பர் தப்பு மஸ்ட் கண்டைன் டூ எலிமெண்ட்ஸ் இதுவும் தப்பு நன் ஆஃப் திஸ்ஸு அண்ட் அரே ஆஃப் நம்பர்ஸ் அப்போ மேட்ரிக்ஸ் என்பது அண்ட் அரே ஆஃப் நம்பர்ஸ் அப்படின்றது தான் கரெக்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க சி அண்ட் அரே ஆஃப் நம்பர்ஸ் இட் ஈஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் எம் பை என் வேர் எம் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் என் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் அதாவது இப்படி ரோவாக போட்டு இப்படி காலமாக நிற்க வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது கேள்வி A matrix is of the form 5 by 6, then the number of column is equal to. கேட்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் கூட கேட்கலாம் ரைட்டுங்களா எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டு வர்றது ரோ அப்புறமா வர்றது வந்து காலம் ஆர்சி ரோ இன்ட்டு காலம் ஆர்சி ரெக்கார்டு கிளார்க்கு ரைட்டுங்களா ரெக்கார்டு கிளார்க்கு ரெக்கார்டு கிளார்க்கோட வேலை என்ன தெரியுங்களா ஃபைல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கிறது தான் அவர் வைக்கும்போது எப்படி வைப்பார் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இது ரோலை ஃபஸ்ட்டு இப்படி வச்சுடுவார் அப்படியே இப்படியே வச்சுக்கிட்டே வருவார் ரைட்டுங்களா அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஒரு விதத்தில் ஃபஸ்ட்டு ரோ அப்புறமா காலம் ஆறு தான் முதல்ல வரும் சி அப்புறமா செகண்ட் வர்றது அப்படின்றத கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போது இதில் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எ மேட்ரிக்ஸ் இஸ் அ ஃபார்ம் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் தென் த நம்பர் ஆஃப் காலம் அப்படின்போது செகண்ட் வர ஆறு தான் காலம் மூணு A matrix whose rows are not equal to the columns, அதாவது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் கா காலத்துக்கு சமமாக இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸான்னு கேட்குறாங்க நிச்சயமாக கிடையாது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்னா என்ன சார் இருக்கும் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு பக்காவாக ஸ்கொயராக இருக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா பக்காவாக இப்படி இருக்கணும் அதாவது ரெண்டு நம்பரும் ஒரே மாதிரி இது வந்து மூணுனா இதுவும் மூணு இது நாலுனா இதுவும் நாலு இது அஞ்சுனா இதுவும் அஞ்சு அப்போது கரெக்டாக எம் பை எம் டூ பை டூ த்ரீ பை த்ரீ ஃபோர் பை ஃபோர் ரெண்டுமே ஒரே நம்பராக இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இங்கே என்ன சொல்கிறான் எம் வந்து எண்ணுக்கு சமம் அல்ல இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுவும் இதுவும் சமமாக இல்லை அப்போ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்னடா பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ரைட்டுங்களா ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் எம் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு என் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அது என்ன மேட்ரிக்ஸ்னு கேட்டாங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்தது இதை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவனே கொடுத்துருப்பாங்க எ மேட்ரிக்ஸ் ஊஸ் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் காலம் இஸ் கால்டு எ ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம படம் பார்க்கும்போது ஸ்கொயர் அப்படின்னும்போது பக்காவாக இப்படி இருக்கும் பக்காவாக இப்படி இருக்கும் ரெக்டாங்குலர் அப்படின்னும் போது இப்படி இருக்கும் ரைட்டுங்களா ரெக்டாங்குலர்னும் போது கொஞ்சம் எந்த ஷேப்புமே ஒன்றுத்துக்கு ஒன்றுதும் இல்லாமல் சம்மந்தம் இல்லாமல் இது இப்படி இருந்துச்சுன்னா செங்கல் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது ரெக்டாங்கல் ஒரு வேளை பிரெட்டை நிற்க வச்சுருந்தோம்னா இல்லைன்னா ஒரு பில்டிங் இப்படி ஹைட்டாக இருந்துச்சுன்னா இது ரெக்டாங்கல் அப்போது இந்த இடத்துல எல்லும் பியும் சமம் இல்லை வேறு வேறையாக இருக்குது அப்படின்னும் போதுக்கு அதுக்கு பேர் எம் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு என் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்போ இந்த கணக்கில் பார்க்கும்போது நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நாலு 
ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸு அப்படின்னும் போது அது இல்லைன்னும் போது அது என்னன்னு தெரியணும் இல்லைங்களா இதுக்கு இந்த கேள்விக்கு ஆன்சரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இல்லைன்றத ஒமிட் பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ வாட் இஸ் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸு எம்ஓ என்னும் சவமாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸு ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ்னால் அதில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஜீரோவாக இருந்தால் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து டயக்னல் மட்டும் ஒன்றாக இருந்துச்சுன்னா அது யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் அப்போது இந்த மூணாவது கேள்விக்கு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோவிஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ்னா ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அடுத்தது எ மேட்ரிக்ஸ் ஈஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஒன் ஜீரோ த்ரீ கம்மா டூ திஸ் இஸ் கால்டுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரோ ஒன்று ரெண்டு காலம் ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு அப்போ டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து இது ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் இதுவும் இதுவும் ஒரே நம்பராக வருது அப்படி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஏ அப்போ ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் இது முந்தானது பார்த்துட்டோம் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா அந்த மேட்ரிக்ஸில் இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்டுமே ஜீரோ வந்துச்சுன்னா ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் ரைட்டுங்களா ஓகே இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ த்ரீ ஃபோர் இஸ் கால்டு இப்போ இதை பார்க்கும்போதே இப்படி ஒரே ஒரு ரோ மட்டும்தான் இருக்குது ரைட்டுங்களா ஒரே ஒரு நீட்டாக ஒன்று தான் ஒரு கோடு தான் வருது அப்படின்னும் போது இதுக்கு பேர் ரோ மேட்ரிக்ஸ் ரைட்டுங்களா அப்போது அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ த்ரீ ஃபோர் இட் இஸ் ஒன் பை ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ் இட் இஸ் கால்டு ரோ மேட்ரிக்ஸ் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று தான் இருக்குது ஒன்று அடுத்தது பை ஒரு காலம் ரெண்டு காலம் மூணு காலம் நாலு காலம் அப்போது இது வந்து ஒன் பை ஃபோர் அளவுடைய ரோ மேட்ரிக்ஸ் ரைட்டுங்களா அடுத்தது இந்த மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் மேட்ரிக்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க இந்த மேட்ரிக்ஸ் எப்படி சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கோடு போடுறச்ச ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்போ மூணு இருக்கு மூணு ரோ வருது பை இப்படி கோடு போட்டிங்கன்னா ஒன்றே ஒன்று தான் வருது அப்போ த்ரீ பை ஒன்று மூணு பை ஒன்று அளவுடைய காலம் மேட்ரிக்ஸ் இதுக்கு பி இஸ் த ஆன்சர் அடுத்தது இது எக்ஸாம் டைமில் குழப்பம் ரைட்டுங்களா அந்த ரோ காலம் அது தெரியல அப்படின்ற பட்சத்தில் குழப்பம் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த கோடு போடும்போது அந்த நம்பருக்கு நேராக கோடு போட்டிங்கன்னா நம்பரை வச்சுக்கிட்டு கோடு போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக குழப்பம் இல்லாமல் வரும் ஒரு சிலர் இப்படி போட்டுன்னு வருவாங்க இப்படி இப்படிலாம் போடுவாங்க அப்படிலாம் போடாதீங்க தைரியமாக அடிங்க பென்சிலோ பேனாவோ வச்சுருந்தீங்கன்னா இது கேட்டிருந்தாங்கன்னா இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்போ மூணு ரோ வருது இப்படி போட்டிங்கன்னா மொத்தமாக ஒரு போட்டிங்கன்னா மூணு மூணு நம்பருக்கும் ஒரே கோடு தான் வருது அப்போது மூணு பை ஒன்று ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்தது இஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் த்ரீ கம்மா ஜீரோ த்ரீ ஒன் கம்மா மைனஸ் ஒன் ஜீரோ கம்மா டூ கம்மா த்ரீ வாட் இஸ் த ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இந்த ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸுக்கும் ஏ இன்வர்ஸுக்கும் நிறைய குழப்பம் வரும் ரைட்டுங்களா ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸுன்றதும் ஏ இன்வர்ஸுன்றதும் நம்மளுக்கு அந்த எக்ஸாம் டைமில் குழப்பிக்க தோணும் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை நிற்கிறதெல்லாம் படுக்கவை முஞ்சி போச்சு அவ்வளோதான் ரைட்டுங்களா இல்லைனா படுத்துக்கிறதுலாம் நிற்கவை எப்படியோ ஒன்று இந்த ஆறுலாம் இப்படி இப்படி இருக்கிறத நீ என்ன பண்ணிக்கிற இப்படி நிற்க வச்சிரு அவ்வளோதான் ரைட்டுங்களா இப்போ எப்போவுமே ட்ரான்ஸ்போர்ஸ்ன்றத ஒரு பழக்கமாக வச்சுக்கோங்க ரோஸை தூக்கினு வந்து காலமாக மாற்றிக்கோங்க ரோ ஆரை சீயாக மாற்றிக்கோங்க அதுதான் பெஸ்ட் ஐடியா ரைட்டுங்களா ஒரு சிலர் அந்த அந்த எழுதும்போது காலமாக நிற்கிறத ரோவாக மாற்றுவாங்க அதை பண்ணிவிட்டு செகண்ட் போடும்போது ரோவை காலமாக மாற்றிப்பாங்க மாற்றி மாற்றி போட்டு குழப்பிப்பாங்க ரைட்டுங்களா அப்போது ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ரோவை காலமாகவும் ரோவை காலமாக மாற்றுறது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இயர் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் கேன் பி அப்டைண்டு பை சேஞ்சிங் ரோஸ் இன்ட்டு காலம் அண்டு காலம் இன்ட்டு ரோஸ் ஸோ இயர் ஃபஸ்ட்டு ரோ பிகம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு காலம் அண்டு ஃபஸ்ட்டு காலம் பிகம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரோ ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ரைட்டுங்களா ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்காதுங்க ரோவை காலமாக மாற்றுங்க அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மைனஸ் மூணு ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு நிற்க வச்சிடணும் ஒன்று மைனஸ் மூணு ஜீரோ நின்றுச்சு மூணு ஒன்று மைனஸ் ஒன்று நிற்க வச்சிடணும் மூணு ஒன்று மைனஸ் ஒன்று அப்புறமா ஜீரோ ரெண்டு மூணு ஜீரோ ரெண்டு மூணு அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பி பி இஸ் த ஆன்சர் அப்போ ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் என்பது ரோ காலமாகவும் காலம் ரோவாக மாறும் நம்ம ஒன்று மாற்றினா போதும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படி ம
அது அந்த அந்த ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இருந்தாலும் கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க அவனை ஏ ட்ரான்ஸ் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தான்னா ரோஸ் பை சேஞ்சிங் இயர் ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் கேன் பி அப்டைண்ட் பை சேஞ்சிங் ரோஸ் இன்டு காலம்ஸ் அதோட நிறுத்திக்கூடாது ரோ காலமாக மாறிடுச்சு ரோ காலமாக மாறிச்சுன்னா காலம் இன்னோவா மாறிச்சு ரோவாக மாறிச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லணும் ரைட்டுங்களா சொல்லும்போது ஆனால் நம்ம எடுத்து எழுதும்போது ரோவை காலமாக நிற்க வச்சுன்னா முஞ்சி போச்சு அடுத்தது வாட் ஆர் த டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமானது சார் டயக்னல் டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் வேறு டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் வேறு ட்ரேஸ்ன்னு ஒன்று வரும் தோருக்கு பாருங்கள் ட்ரேஸு ஸோ இதெல்லாம் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று நம்மளை போட்டு குழப்புற சில விஷயங்கள் டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா இப்படி வரக்கூடியது இந்த இடத்துல டயக்னல் சார் இது கொடுத்தானே சார் டயக்னல் அப்படின்னா அப்படி கிடையாது மேட்ரிக்ஸ் இதில் அப்வேர்டு லெஃப்ட்டு அப்வேர்ட்லேருந்து அப்படியே டவுனுக்கு கீழே ரைட்டில் கீழே டவுன் வரைக்கும் வர்றது தான் அப்போ இதில் டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ்னால் ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஆன்சர் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பீர் ரைட்டுங்களா ஓகே அதாவது டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னாலே எந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் நம்மளை கேள்வி கேட்பாங்கிறது முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பக்கா ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இருந்தால் மட்டுமே டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸை நம்மளால் எடுக்க முடியும் இதே ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸுக்கு நம்மளால் டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் எடுக்க முடியாது ரைட்டுங்களா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் ஒரு பக்கா ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இருந்தால் தான் டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் எடுக்க முடியும் எடுக்க முடியும் அட் த சேம் டைம் லெஃப்ட்டு அப்பில் இருந்து அப்படியே ரைட்டு டவுனுக்கு கீழே இறங்கிட்டு வரும் அப்போ ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் ஒன்றுனது டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் என்ன மேட்ரிக்ஸ்னு கேட்குறாங்க ரைட்டுங்களா நேம் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா டயக்னலில் மட்டும் எலிமெண்ட் இருக்குது மற்ற இடத்துலலாம் ஜீரோ இருக்குது டயக்னலில் மட்டும் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது டயக்னல் மட்டும் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது மற்றதெல்லாம் ஜீரோவாக இருக்குது அப்படின்னும் போது இதுக்கு பேர் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் அங்கே மட்டும்தான் என் நம்பர் இருக்கும் மற்றதெல்லாம் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ ஒருவேளை இந்த இடத்துல இது ஜீரோவாக இருந்தால் அப்போ என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னா அப்போவும் டயக்னலில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குது ஒரு நம்பர் இப்போ இங்கேயும் ஜீரோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் இங்கேயும் ஜீரோ இருக்குது இங்கே மட்டும் மூணு இருக்குது அப்படின்னும் போது அப்படி இருந்தாலும் இதுக்கு பேர் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் தான் ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்தது ஃபைண்ட் த ட்ரேஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ஃபைண்ட் த ட்ரேஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ட்ரேஸ்னா ஒன்றும் இல்லை சார் இந்த டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸை கூட்டினால் அதுக்கு பேர் தான் ட்ரேஸ்ன்னு அர்த்தம் ரைட்டுங்களா ட்ரேஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா டயக்னல் ஒன்று அடுத்தது அஞ்சு அடுத்தது மைனஸ் ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ மிச்சம் அஞ்சு இருக்கும் இந்த அஞ்சு பேர் அந்த அஞ்சு தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ட்ரேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு ட்ரேஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு ரைட்டுங்களா ஓகே இப்போ இந்த இதுக்கு ட்ரேஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு ஒன்று போச்சுன்னா மூணு அதுதான் இந்த கணக்குக்கு ட்ரேஸ் ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்தது த நேம் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இது இந்த மேட்ரிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ஒரு பக்கா 3 பை த்ரீ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா டயக்னலில் மட்டும் எலிமெண்ட் இருக்குது ஆனால் டயக்னலில் இருக்கிற எலிமெண்ட் எல்லாமே ஒன்று ஒன்றுன்னு இருக்குது அப்போ அதுக்கு பேர் இருந்ததுன்னா யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை த்ரீ யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை த்ரீ அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு ரோ இருக்குது பை ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு காலம் இருக்குது அப்போ த்ரீ பை த்ரீ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அளவு அந்த இது பார்த்திங்கன்னா டயக்னல் எல்லாமே ஒன்றா இருக்குது அதுக்கு பேர் வந்து யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ இதுக்கு பேர் என்ன த நேம் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இதில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஜீரோவாக இருக்குது அதுக்கு பேர் நல் மேட்ரிக்ஸ் ரைட்டுங்களா அதுக்கு நல் மேட்ரிக்ஸ் அடுத்தது த நேம் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இதில் என்னென்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு என்னென்ன என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் டயக்னலில் மட்டும்தான் நம்பர் இருக்கணும் மற்றதெல்லாம் ஜீரோவாக இருக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல மற்றதெல்லாம் ஜீரோ இல்லை நம்பர் வருது அப்போது இவர் இல்லை அடுத்து யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் யூனிட் மேட்ரிக்ஸ்னால் டயக்னலில் எல்லாமே ஒன்றாக தான் இருக்கணும் இங்கே மாறி மாறி வருது அப்போ இவர் இல்லை அப்போ ஒன்று அப்பர் ட்ரையாங்கிள் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும் இல்லைன்னா லோயர் ட்ரையாங்கிள் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும் அப்பர் ட்ரையாங்கிள்னால என்னவாக இருக்கணும் முக்கோணம் மேலே வர மாதிரி இருக்கணும் லோயர் ட்ரையாங்கிள்னால் முக்கோணம்
இந்த இடத்துல ஜீரோ ஜீரோ இப்படி வந்துச்சுன்னா இதுக்கு லோயர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் இந்த ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஆல் ஆஃப் ஓஸ் எலிமெண்ட்ஸ் பிலோ த ப்ரின்ஸிபல் டயக்னல் ஆர் ஜீரோ இஸ் கால்ட் அண்ட் அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம சொல்லும்போது சொல்லிவிட்டோம் இந்த டயக்னல்லேருந்து இந்த நம்பரெலாம் ஜாயின் பண்ணால் ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரும் அதுக்கு கீழே ஜீரோ வரும் அப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு அப்பர் ட்ரையாங்கிளு லோயர் ட்ரையாங்கிள்னா ஒரு படம் அந்த 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 ந எங்கெல்லாம் நம்பர் இருக்கோ டயக்னல் அந்த டயக்னலோடு அந்த நம்பர்லாம் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா கீழே ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரும் அதுக்கு மேலே இருக்கிற மூணு நம்பர் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் லோயர் ட்ரையாங்கிள் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் பை டெஃபினேஷனாக கேட்டாங்கன்னா த ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அலாஃப் ஊஸ் எலிமெண்ட்ஸ் பிலோ த ப்ரின்ஸிபல் டயக்னல் பிலோ த ப்ரின்ஸிபல் டயக்னல் இதுக்கு பேர் தான் ப்ரின்ஸிபல் டயக்னல் இந்த ப்ரின்ஸிபல் டயக்னலுக்கு கீழே ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அப்பர் ட்ரையாங்கல் இந்த ப்ரின்ஸிபல் டயக்னலுக்கு மேலே ஜீரோ வந்துச்சுன்னா லோயர் ட்ரையாங்குலர் அவ்வளோதான் ரைட்டுங்களா நம்ம நம்ம சொல்லும்போது ஒரு மாதிரி சொல்கிறோம் டெஃபினேஷன் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப மெயின் என்ன ப்ரின்ஸிபல் டயக்னல் பிலோ த ப்ரின்ஸிபல் டயக்னல் ஆர் ஜீரோனா அப்பர் ட்ரையாங்கல் எபவ் த ப்ரின்ஸிபல் டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் ஜீரோனா அது வந்து லோயர் ட்ரையாங்கல் ரைட்டுங்களா அவ்வளோதான் குழப்பிக்கக்கூடாது ரைட்டுங்களா அப்பர் ட்ரையாங்கல் லோயர் ட்ரையாங்கல்னா குழப்பிக்கக்கூடாது இப்போ ஒரு சிலர் எப்படி புரிஞ்சுப்பாங்கன்னா இந்த இடத்துல இதெல்லாம் ஜீரோ ஆகிடுச்சி இந்த ஜீரோக்கு மேலே வருது அது இந்த ஜீரோ கீழே வருது அந்த ஜீரோ கீழே வர்றதால் ஒரு சிலர் எப்படி புரிஞ்சுப்பாங்கன்னா அந்த கான்செப்டை தப்பாக புரிஞ்சுப்பாங்க இந்த ஜீரோவை ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஜீரோவை ஜாயின் பண்ணால் இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் வருது இல்லைங்களா ஒரு சிலரோட இது கீழே ஜீரோ வருது அதுதான் அவங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் அப்போ இதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது லோயர் ட்ரையாங்கிள்ன்றுவாங்க ரைட்டுங்களா அதில் நம்மளோட மெயின் கான்செப்ட் என்னென்னா ப்ரின்ஸிபல் டயக்னல் அப்படின்னும்போது அது ஒரு எலிமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த டயக்னலுக்கு கீழே ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அதாவது இந்த டயக்னல் இந்த டயக்னலுக்கு மேலே இருக்கிற நம்பர்லாம் ஜாயின் பண்ணால் ஒரு ட்ரையாங்கல் கிடைக்கும் இது இதுக்கு மேலே இந்த கீழே இருக்கிற ஜீரோக்கு மேலே ஒரு ட்ரையாங்கல் ஃபார்ம் பண்ணுறதால அப்பர் ட்ரையாங்கல் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெளிவாக புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா இது ஈஸியாக போட்டுடலாம் ரைட்டுங்களா ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்